ഹായ് വെൽക്കം ടു പഠിക്കാൻ രസിക്കാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മാത്സ് ഹോംവർക്ക് ആണ് സോ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉള്ളവർക്കുള്ള വീഡിയോ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതല്ല കാരണം കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒരുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവരുടെ ഭാവിയിലേക്ക് കാരണം വെറുതെ പഠിച്ച് മാർക്ക് കിട്ടാനല്ലല്ലോ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പിന്നീട് ഹോംവർക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ചിന്നു മുത്തശ്ശിയോട് അമ്മയുടെ വയസ്സ് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി ചിന്നുവിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുറച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സായി ചിന്നുവിന് എട്ട് വയസ്സ് എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വയസ്സുകൾ എത്ര ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ചിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടി അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയായി എന്ന് മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു അപ്പം മുത്തശ്ശി എന്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായില്ലേ മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സ് അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയായി ചിന്നുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സായില്ലേ ഇനി ചിന്നുവിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് അപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സ് അറിയാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചിന്നുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ കൂടെ അമ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുറച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സായി ഇനി മുത്തശ്ശിക്ക് എത്രയാണോ വയസ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുറച്ച് ചിന്നുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ചിന്നുവിന് എത്രയാണ് എട്ട് വയസ്സ് ചിന്നു ആസ്ക്ഡ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ഉള്ളവർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ചിന്നു ആസ്ക്ഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അബൌട്ട് ഹെർ മദേഴ്സ് ഏജ് ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഡിഡക്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫ്രം മൈ ഏജ് അപ്പം ചിന്നു അമ്മമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ ഏജിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പം അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്നുവിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഏജ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ടു മോർ ദാൻ ചിന്നൂസ് ഏജ് ഇഫ് വി ഡിഡക്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഏജ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഇനി മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ചിന്നുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് കിട്ടും ചിന്നു ഈസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ചിന്നുവിന് എത്ര വയസ്സായി എട്ട് വയസ്സ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വയസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എളുപ്പമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചിന്നുവിൻ്റെ വയസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടാന്ന് ഏജ് ഓഫ് ചിന്നു ഇനി മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സോ ഏജ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചിന്നുവിൻ്റെ വയസ്സിൽ നിന്നും അമ്പത്തിരണ്ടല്ലേ കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് എത്ര കിട്ടും അറുപത് ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഈ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കൂട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും ചെറിയ കണക്കല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് കൈവരൽ എടുത്തിട്ടായാലും അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഇത് എങ്ങനെ കാണും അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇത് പത്തുകളുടെയാണ് ഇവിടെ പൂജ്യം ഒന്നിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ സംഖ്യയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങണം ഇവിടെ ആറ് പത്തില്ലേ അതിൽ നിന്നൊരു പത്തും കൂടെ കടം വാങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് കടം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്തുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചായിട്ട് മാറും ഇനി പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ഏഴ് അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി കണ്ട മുപ്പത്തേഴ് ഇനി അമ്മയുടെ വയസ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് കാരണം മുത്തശ്ശിയുടെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കടം വാങ്ങണം പത്ത് ഇവിടെയോ അഞ്ചായിട്ട് മാറും കടം കൊടുത്ത കാരണം പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കു
പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പത്തിന്ന് ആറ് പത്ത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് ഇനി രണ്ട് നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് നൂറ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് അതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചിന്നുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വിത്ത് പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്നുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വിത്ത് പാക്കറ്റുകൾ വിത്തുകളുടെ പാക്കറ്റുകളൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് യു പി ക്ലാസ്സിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പാക്കറ്റുകൾ നൽകി അപ്പം ആകെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഉണ്ട് യു പി ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പാക്കറ്റുകൾ നൽകി ബാക്കിയുള്ള പാക്കറ്റുകൾ എത്ര അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ടോട്ടൽ അതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ ഇൻ ചിന്നു സ്കൂൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ സീഡ് പാക്കറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് വെർ ഗിവൺ ടു യു പി ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ചിന്നുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വിത്ത് പാക്കറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് യു പി ക്ലാസ്സിലേക്കായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പാക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തു വാട്ട് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ എൽ പി ക്ലാസ്സസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാനും പക്ഷേ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയിട്ട് മേടായി മാറും ഇനി പത്തല്ല വാങ്ങിക്കണം പത്തും ഇവിടുത്തെ ഒന്നും കൂടി ആകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് കിട്ടും ഇനി അല്ലേ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് സോറി എട്ടാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഇനി ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പിന്നെ ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ നാ ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി എട്ട് പാക്കറ്റുകളല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് എൽ പി ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ഈ നാനൂറ്റി എട്ട് പാക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പാക്കറ്റ് ചിലവായി അപ്പോൾ എൽ പി ക്ലാ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ചിലവായി ഇനി അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്ര കൊടുക്കാണ്ടാവും അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറച്ചാൽ പോരെ ഫ്രം ദി റിമൈനിങ് ഇഫ് ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ പാക്കറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ക്ലാസ്സസ് വാട്ട് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ക്ലാസ് വൺ അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പാക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാനൂറ്റി എട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പാക്കറ്റ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ടാവും നാനൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് ആ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊടുത്തത് കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം നാനൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇവിടെ എട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് പത്ത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങണം ഇവിടെയും കടം വാങ്ങാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലിൽ നിന്ന് അതായത് നാല് നൂറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് അങ്ങോട്ട് കടം വാങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഇവിടെ സീറോൻ്റെ അവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോൻ്റെ അവിടേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ നാല് നൂറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയും മാറും പത്ത് ആ പത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് കടം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാല് നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതായത് പത്ത് പത്തുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കപ്പോൾ പത്ത് പത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ആ പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ പതിനെട്ടായി
അമ്മു ബോട്ട് സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഫ്രം ദി സ്റ്റോർ ഐ ഹാഡ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് നൗ ഐ ഹാവ് ഓൺലി ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു നൗ ഐ ഹാവ് ഓൺലി റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടു മേക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടുക അതായത് വേറൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ചിലവായി ഇവിടെ കണ്ടൊരു പിക്ചർ അതായത് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പോയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബുക്കിന് എത്ര വിലയായി എന്ന് നോക്കാം കഥാപുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എഴുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൈസ ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ബുക്കിന് എത്രയായി എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റിയഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ഇപ്പം എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് കുറച്ച് വെക്കാം ഇവിടെയും കടം വാങ്ങണം പത്തുകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തായി മാറും ഇവിടെ നാലായി മാറും പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇവിടെ നാലാണ് പിന്നെ ആ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്പം എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് കഥാപുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം ഇനി കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഈ കുട്ടി ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്താണ് എന്ത് വാങ്ങിയത് ബുക്ക് വാങ്ങിയത് ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് രൂപയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയ്ക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് പറയണില്ലേ അമ്മ അത് ബാഗ് വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിലെ ബാക്കി തുക എത്ര ഇനി അതായത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സോറി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചാണ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അമ്മ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങുമ്പോൾ എത്രയായി മാറും പത്തായി മാറും അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അതുപോലെ ഇവിടെ നാലായി മാറും അല്ലേ കാരണം കടം കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് എന്നുള്ള കണക്കിൽ പാസ്ബുക്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപയായി അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ പിൻവലിച്ചു ദർ വാസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ബാങ്കിലെ ആൾ അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മോട് പറയണം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ബാക്കി എമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കുറച്ചാൽ മതി ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച തുക തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എത്ര കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങി പത്തുകളുടെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പത്തായി മാറി ഒരു പത്ത് വാങ്ങിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അമ്മൂസ് ബ്രദർ ഗ്യാവ്ഹിം ദി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് വാട്ട് എമൗണ്ട് ഡിഡ് ഹെർ ബ്രദർ ഗ്യൂ അമ്മുവിൻ്റെ ബ്രദർ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അമ്മുവിൻ്റെ ബ്രദർ കൊടുത്തത് എത്ര അപ്പം അമ്മുവിൻ്റെ ചേട്ടൻ കൊടുത്ത തുക എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ അമ്മൂസ് ബ്രദർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തൊള്ളായിരം മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തൊള്ളായിരമാണ് ശരിക്കുള്ള വില അപ്പം അതിന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം തൊള്ളായിരം മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പൂജ്യം എന്നാണ് പൂജ്യം അപ്പം നമുക്ക് കടം വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതിൻ്റെ അവിടെ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കടം വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പത്തിൻ്റെ അവിടെയും പൂജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കണം പത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് അവിടെ ആദ്യം പത്ത് കൊടുത്തു വെച്ചു നമ്മൾ അവിടെ അവർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയും ഒമ്പതായി മാറി ഇവിടെ പത്ത് പത്ത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ഇനി ഇവിടെ ഒമ്പതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇവിടെ കടം കൊടുത്ത കാരണം ഓൾറെഡി എട്ടേ ഉള്ളൂ എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ഒന്ന് അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അമ്മു ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുകയാണ് അപ്പം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശോ മഴ പെയ്തു ഇന്ത്യ നൂറ്റി അറുപത് റൺസ് എടുത്തുള്ളൂ ശ്രീലങ്ക ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ എത്ര റൺസ് കൂടി വേണം അമ്മു ഈസ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഓ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രെയിനിങ് ഇന്ത്യ കൊണ്ട് സ്കോർ വൺ സിക്സ്റ്റി റൺസ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക സ്കോർ ടു ഫിഫ്റ്റി റൺസ് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി റൺസ് മോർ ഡസ് ഇന്ത്യ നീഡ് ടു റീച്ച് ശ്രീലങ്ക സ്കോർ അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി അറുപത് റൺസ് കിട്ടി ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി എത്ര കൂടി ഉണ്ടായാലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ഒപ്പം എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ശ്രീലങ്കയുടെ റൺസ് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കുറയ്ക്കുക ബാക്കി അത്രയും റൺസും കൂടി നമുക്ക് വേണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച് പൂജ്യം ഇനി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങണം ഇവിടെ ഒന്നാവും ഇവിടെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ പൂജ്യം അപ്പം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് റൺസാണ് വേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്തു എതിർ ടീമിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ത്യ എത്ര റൺസ് അധികം നേടി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എത്ര എടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എതിർ ടീം ആര് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് അത്ര കിട്ടി ഇന്ത്യ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇനി വൺ ഡേ മാച്ച് വൺ ഡേ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഇന്ത്യ സ്കോർ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ റൺസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഫുഡ് സ്കോർ ഓൺലി വൺ നയൻറ്റി ത്രീ റൺസ് ഹോ മെനി മോർ റൺസ് ഡിഡ് ഇന്ത്യ സ്കോർ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി എതിർ ടീമിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി സോറി കേട്ടോ അവിടെ ചെയ്തതിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ക്രോ സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം നാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നാല് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങണം ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കടം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയും ഒരു നൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്താണ് കൊടുത്തത് ഓൾറെഡി നാല് പത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയും പതിനാല് പത്തുകളായി ഈ പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും നമുക്ക് കിട്ടുക അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി